依然感到清晰，见到光明，最美的心，挥之不是宿命，死亡难得公平，你也所有善。你来的正好，不如进去敷个软，我想也就没事了。笑话。你以为我会怕他呀？我只不过有正事找他相谈。行，说。我也是好人。陈科长，你也是多虑了。算了，不找他也罢，免得他误会，让他上报，看他能把我怎么样。邢某平日里不喜欢口舌之人。不过也谢谢你的好意。邢处长，慢走。邢处长。怎么样？那个日本人找到了，就在里面。走吧，还是去新荣仓库。方黎放走苏联特工娜塔莎的举动，让陈可海心生疑窦。为什么不抓人？老贼拉是否知情？邢寒竹又会有什么举动？一连串问号中最重要的一点是：方黎究竟是什么身份？你们是谁？我是谁？谁？谁？谁？谁？别说鸟语了，知道你会说中文，而且我们知道你的身份，你来这儿是和苏联人做情报交易的。我先跟你讲个事实，啊，你的身份呢，已经暴露了。至于一会儿是从这扇门走出去，还是把你交给梅机关，那就要看你的诚意了。你有没有诚意啊？一个情报人员，这么快就答应了对方的条件，这不是诚意的表现。老金，我一定。请不要对我用心。我的长官曾经告诉过我，要想看到对方的诚意，首先要让对方知道你的实力。我
回家吗？直接回屋里吧。怎么今天这么早啊？陈叔走了，失眠更严重了。刚好早点来，省得你老说我迟到。哎，我可没说你啊。怎么，昨天又没回家呀、啊？我身上也没有泥巴，你怎么看出来的？废话，衣服都没换。吃吗？好惊喜吧？我不吃了。嗯，不吃了。肚子都响了，还说不吃？嗯，今天下午没什么任务吧？要是没事的话，我想请个假去看看戏。哥们，今天得在市政厅开一下午会，你要没什么事儿，下午就直接回去吧，不用请假了。嗯，这不好吧？老有特殊。有人说闲话？那倒没有，我是方处长的关系户嘛，大家都习惯了，谁敢说我呀？进。鲍处长，市政府打电话来催了。他妈的，这帮人啊，每天就知道吃干饭，就知道开会。我走了啊。嗯。报信。昨天没来得及看嘛，正好今天开完会，我拿回家看看，能把那老毛子抓着最好。要不上面不好交代。哎，对了，你一会儿走的时候悄悄的，啊，尤其是别让老贼拉看见。要是有人传闲话，巴掌是他那大嘴巴传的。一会儿把这收了。哎，行了，快走了。哦，先生，就这个人，照片指认了吗？按照您的吩咐，已经把他所选的人选照片都给他看过了，结果他一张都认不出来。看了，嗯，看着看起来像，可又好像不是，我怕到时候指认错人，那那那个就就就就就就。金总，那接下来该怎么办？你怎么又来了？不是去看戏了吗？看完了，我发现你最近有点粘人啊，怎么？
陈叔走了不习惯，要不给你找一个新的？再说吧。拿着，这么没有眼力劲儿啊？说吧，找我干嘛来？来找我蹭饭？钥匙他家了，陈叔不在，别锁外边了。把门带上啊！老金呢？不在家呀？对，他今天有事出去了，你就睡二楼就行了。这东西哪来的呀？我今天不是去市政厅吗？谢子峰这意思，怎么有喜欢的？有喜欢拿走。烟我不感兴趣，这酒我还是得看看。快。快。晚上吃饭了吗？没有啊，直接从家过来的。出去吃，嚯！算了，将就一下吧。又想让我给你做？干嘛呢？进来帮忙。来，你来了。哎，对了，我问你，日本间谍的事儿进展怎么样？有重大进展。不过呀，这是日本人先查到的。原来日本间谍是逃到了他安康里的情妇那儿。人抓到了，晚了一步。他们到的时候，那个情妇已经被杀了。有人得了先手，先赶走了日本间谍，一个活口也没有留。罗世群，这事儿说来巧了，那位日本人的情妇呢，不安于世，被他勾搭了一个叫钱三的混混。嗯，当日本间谍逃到情妇家时候，那个女人正在和钱三偷情。事出突然。钱三呢，只好躲进了大衣柜里，本想着等夜里再偷偷逃出去，结果呢，天刚黑，就来了两个人，直接杀了情妇，绑走了日本间谍。钱三透过大衣柜的门缝，隐隐约约看到了对方的脸，是两个年轻男人。等那两个人走了之后呢，钱三从大衣柜里爬出来，在女人身边。找到了这个。我早就知道七十六号鱼龙混子一定有军统的共党的人。行，在我们的眼皮底下帮人。当时日本人也非常的震惊，本想着让钱三立刻出来指认，但是还是冷静下来，多方考虑。一来呢，七十六号有内鬼，这种事情如果大张旗鼓的去指认，势必会扰乱军心，不利于双方合作。二呢，是当时那个钱三被吓得几乎晕了过去，记不清人脸，照片无法指认，所以为了避免他认错人。日本人想在周末联谊会的时候邀请七十六号人员，明面上呢是联络感情，而实际上呢，高木桑会带着前三偷偷指认，不动声色的把事儿给办了。嗯，那这样吧，为了不影响中日的友谊，所有拿到邀请函的人不能够请假。好久没吃你做的饭了啊！好像还是当年一起当老师的时候，你老给我开小灶。那当然，你也不看看，现在我什么身份？我做饭合适吗？我跟你讲，也就是你。哎，吃归吃啊，嘴够严点儿
让老贼拉他们听见了，非笑话死我不可。怎么了？怎么了？怎么这么辣呀？自己人没发现你这么爱吃辣呀？你还说呢？以前是因为迁就你，我才吃的不辣。现在只有我和老金在这个屋子里，那当然我想吃什么就吃什么了。来，把酒给我，吃炖蛋吧，炖蛋不辣。这什么酒啊？他们送的。我那儿有一瓶更好的，我拿给你。今天咱们来喝。柯海，干什么呢？你就这么好奇那瓶酒啊？说了拿你车上去啊，看看不行啊？哎呀，快坐快坐，吃饭。对了，我还有两件事啊，想要问你。什么事儿？前天你是故意放走那个苏联女特工和日本人的吧？你这是什么眼神啊？又不是什么大事儿。你觉得放走苏联女特工和那个日本人不是什么大事儿？分情况吧。起码在此时此地。这件事儿还没有我们喝酒重要。要是在李主任的办公室里，这件事儿就比千金还重。嗯，你这么问，是承认了？我承认什么了？我什么都没说、啊。你看你，永远都是不到黄河心不死啊。那我问你两件事儿。第一。发现日本人的地址，到日本人逃走，这半个小时里，你为什么不直接下手抓人？第二，苏联女特工逃走，你为什么不扩大搜索范围，反而任其逃之夭夭？我早就说过了，没抓那个日本人，是因为我想人赃并获，而苏联女特工，是我一时不察，让她自己逃走了。你不信？我信，我当然信了。就是不知道邢寒竹和李世群信不信。你什么意思？方立言，你从来不会低估别人。这次怎么这么天真啊？你以为用不作为掩饰你的目的，邢寒竹就会放过你了？他是什么人啊？没缝的蛋他都要盯一盯的，更何况你这次留了这么大一个破绽给他。这个你放心，只要他没有铁证，他拿我没办法。不过我倒是好奇，你既然觉得是我放走了他们，你没有什么要问我的？自从加入七十六号以后，我意识到向一个人坦白是多么奢侈又危险的一件事情。我想通了，不该问的事情我就不问了，问的太多，我怕我们就做不成兄弟了。嗯，饭凉了，吃饭。我知道一家特别好吃的川菜馆
日本人的把戏。怎么，你不是想让我给你找一个舞伴吧？说正经的，你不觉得奇怪吗？怎么说？上次清剿活动收获甚微，而且这次我们又间接放跑了日本人要抓的李金。按理说，日本人不像我们问责已经是万幸了，怎么可能主动办舞会向我们示好呢？并且我问了一下。这次舞会邀请了所有上次参加活动的人，我总感觉日本人的目的性太强，有点蹊跷。我跟你想的正好相反，正是因为最近摩擦不断，所以才需要一场舞会来安抚人心。而且我听说了，日本人搞这场舞会是为了迎接近日来沪的原田中将。别想多了，我们只是陪客。睡着的证据吗？没有。不过当时跟共产国际交接的是一名日本间谍，他说看到日本关于日俄战事未来走向的情报。这个人现在很有可能落到了方力手里。如果重新进行这方面的动作，那也只能算说是间接的证据，证明不了什么。你放心，眼下我只是想确认方力的身份，没有想其他的。你能想明白就好。啊，还有一件事儿，礼拜天日本俱乐部举办联谊舞会，欢迎原田真明，我也在首要之列。原田真明，这个人很危险，他性格凶残，每次战事结束，无论平民战俘，余地横杀。没错，我在军统应该也会在舞会上对他动手。嗯。那我不建议你参加。你是群已经下令了，所有人必须参加。而且，原田真明那种畜生，就算军统不动手，我也想抓住机会。不行，你的任务就是做好情报工作。我知道你有情绪，但是，纪律第一。交你钱，不用了，下次吧。这么准时啊！陈明和贼拉呢？啊，他们两个今天有别的任务，李主任特批的。怎么，没有人不习惯、啊？放心吧，我帮你安排了。我虽然是很讨厌他，但架不住某些人情人眼里出西施嘛。陆小姐，陈先生，接到你送来的衣服，我挺意外的。不过你在卡片上说江湖救急，所以我就来了。怎么样，我没打扮错吧？陈先生。你很漂亮。哟，这是哪儿来的小美人啊？能得到陈先生的青睐，可不容易。你怎么来了？
我介绍一下，这位是我的朋友洛冰，这位叫我叫田柳，是沪江大学的学生，陈先生的朋友。嗯，知道你们是朋友，走吧，来来来，往里走。走吧。那我们也进去吧。哦，好新寒珠都来了，你觉得今天晚上我们能轻易走出去吗？老王吧，也需要放松嘛。走。陆小姐会跳舞吗？哦，之前跟姨娘在舞场做过清洁，看过怎么跳，但恐怕跳的不好。没关系，就是比划个样子，来吧。嗯。陆小姐，今天实在不好意思，其实都是房里子慌张，还麻烦你跑一趟。没关系。其实今天受到邀请，我挺开心的。原来你还记得我。哦，不好意思，陆小姐，你刚才说什么？没事，你还是管我叫洛宾吧，叫我洛小姐有点别。好，那以后你也可以直接叫我可海。算了，还叫你陈先生吧，叫你可海我也觉得别。都可以。哎，兄弟，你过来，仔细看看楼下，把你那天看到的人指给我。现在能成功吗？跟我们签账，兄弟，站起来。会不会是这两个人一起啊？不会的，不会的。我记得很清楚，他们两个都是个子高高的，一个只不过稍稍黑一点，一个白白净净的。睁开眼睛，你可看清楚了。家里的牛排好吃吗？你跟踪我？不对，你跟踪他呀。
。下次你想脚踏两只船的时候，记得先掂量一下自己有没有这个能耐。方先生，我不是想脚踏两只船，我是想在上船之前考察考察这条船是否可靠，值不值得托付。嗯，那你现在考察的怎么样？你很快就知道了。陈先生，你不愿意跟我一起跳舞啊？当然不是。现在有不要紧的事儿。良辰美景在即，还想着凡俗公务，岂不无趣？陈先生，我今天好看吗？田小姐一直很漂亮，不都今天？我听说陈先生的故人喜欢蓝色，我愿意为陈先生日日着蓝衫。谢谢田小姐。不过我不需要，我也希望你不要妄自菲薄，你就是你，不是别人的替代品。你该不会真的是以为陈可海邀请你是吧？看到金先生我就明白，是你的意思。没关系，你做的挺好的。一个在中医馆工作的女孩，对于陈可海这样的男生。含羞带怯，芳心暗许，再正常不过了。可惜陈先生刚才也说了，我们只是朋友。我倒是觉得，田小姐似乎更适合完成这个任务。你放心，她以后不会再是阻碍。嗯、一会儿呢，你就往我脸上打一个。然后捂着脸跑出去，然后陈大海会追你，把他引开这个距离，走得越远越好，知道吗？嗯。可以开始了。方丽说了什么，我都先替他向你道歉。对不住了，陈先生，刚才是我动的手，又要你丢脸。不用说，肯定又是方丽狗嘴里吐不出象牙，先惹你生气了。你先消消气啊。不过，又泼咖啡，又扇耳光，你可真是整个上海滩唯一一个敢这么对方丽的人了。今天不早了，我先帮你叫车吧。你先回去，咱们改日再去。陈先生，你你能再陪我一会儿吗？请方处长上来一句，站住。秦处长用这种方式，方某自然不敢不从啊。日本人开舞会，秦处长可以配枪哎。看来秦处长在高木藏心里的位置，远胜于方某啊。哪有？不过是为了公务罢了。说起来这件事情，还需要方处长配合。这个人，只证方处长带走了日本间谍。私自行刑，对此，方处长作何解释、啊？哼，你想干什么？邢处长把证人带到我面前来了，我自然是要跟他对质一下了。兄弟，站住
。小兄弟，你说我绑走了日本间谍，那我问你啊，我何时何地绑的人，怎么绑的？大胆说。上个礼拜天晚上，安康里八号，他他他带着一个人闯了进来，一刀就结果了梅花。然后，还把那个日本人打晕，套上一个黑袋子带走的。说的还挺详细的。那我问你，你说我把那个日本人一刀就结果了，你在哪儿看见的？我怎么没有把你一刀也结果了？我我我我当时躲在大衣柜里。方黎，人证都指证你了。还有什么好狡辩的？哎，邢处长，别着急嘛，我还没问完呢。您说你那天看见我了？嗯嗯，看见了。我穿的什么颜色的衣服？你穿了一件灰色外套，黑色衬衫。确实，那天上午我是穿了一件灰色的外套，黑色的衬衫，但是下午的时候。我的那件黑色衬衣泼到了茶水，于是我就换成了一件白色的。邢处长可以去问七十六号的同事，他们应该还有印象。当然了，在我下班之后没见过我的人，一定会像这位老兄弟一样，以为我穿了一整天黑色的衬衫。邢处长，我们一起去李主任办公室的时候，没错，那个时候我确实是穿了一件黑色的衬衣啊。小子，你是说我找这个人来陷害你吗？哎，我想起来了，当时确实是白衬衫，当时灯光太灰暗，我吓都吓死了，我没看清楚。你放屁！我一整天都没换过衬衫。王先生不必激动，我不管你穿的是黑衬衫还是白衬衫，但是这个却是在现场发现的高木萨，像这杆笔，高级特工用的，不光是我方某人一个人独享的。你可以问问邢处长，在七十六号，只要是科级以上的干部，都会拥有这个东西。邢处长，没什么要问的了吧？你们的人证物证看起来好像很不堪一击呀、啊。要没有什么其他的事情，我先告辞了。方礼，我不管你现在搞什么花样，七十六号一向是疑罪从有。我相信李主任知道了这些证据之后，一定会同意让你在审讯室待上几天。到那个时候。咱们再好好会会，不只是你，还有你那帮好兄弟们，尤其是陈克汉，他的嫌疑最大。我知道，他能熬过第几关。怎么了？动气了？兄弟情深，舍不得了？我只不过是现在说说而已，到那时候我一定亲自动手。不不，我想起来了。他说要把人带到什么仓库？小兄弟，你给我想清楚了再说。我我想起来了，是叫新荣仓库。
是安稳睡去见。